ওয়েলকাম টু সায়েন্স কামা রায়ো মার্টিন প্রশ্ন বিচিত্রার ক্লাস টেনের ম্যাথামেটিক্সের যেগুলো তোমাদের ভলিউম টু এর অ্যান্সার রয়েছে তার পাঁচশো একান্ন নম্বর পেজের মডেল কোয়েশ্চেন পেপার থ্রির পার্ট ওয়ানের ভিডিও এটা এখানে তোমরা এক মার্কে সমস্ত অ্যান্সার পেয়ে যাবে দুই মার্কসের অ্যান্সার অর্থাৎ পার্ট টু এর ভিডিও তোমরা পরে পেয়ে যাবে আর প্লেলিস্টে গিয়ে মডেল কোয়েশ্চেন পেপার ওয়ান এবং টু এর এক এবং দুই মার্কসের অ্যান্সারগুলো তোমরা দেখে নেবে ये भिडियो शेष पर्त देखो जो भलो लेगे थे लाइक और शेयर कर देवे और सायन्स कमा चैने तुम्हारा जो नतून हो चानलट के सबसक्राइब कर रखे देखो एक दागे एक एखे बला आज है वार्षिक निर्दिष्ट शतक चक्रबृद्धि हार सूदे कि एन बचरे द्विगुण हम ओ टा चार गुण हो कत बचरे देखो एखे चारटे अपशन रही है तो प्रथम धरे नेब जो आसल हे पी टा सूधे हार आर पार्सेंट धरे निचि তাহলে যদি এটা বলা আছে দেখো চক্রবৃদ্ধি হার সুদে কিছু টাকা এন বছরে দ্বিগুণ হয় অর্থাৎ সময়টা হবে এন আর মূলধনটা কত হয়ে যাবে দুই গণিত আসল অর্থাৎ টু পি টাকা আমরা কি জানি চক্রবৃদ্ধি সুদের ক্ষেত্রে সমূল চক্রবৃদ্ধির সূত্র হয় পি ইন টু ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেডের হোল টু দি পাওয়ার এন যেখানে এনটা হচ্ছে সময় এবার দেখো আমরা পি এর সঙ্গে ফি কাটাকাটি করলে পাচ্ছি ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেডের হোল টু দি পাওয়ার এন সমান টু সেখান থেকে দেখো ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড সমান টু টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই এন কারণ এখানে যদি ওয়ান বাই এন গুণ করে দিই তাহলে এনের সঙ্গে এন কেটে এখানে শুধু ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড থাকবে দেখো এবার ধরে নিচ্ছে যে টি বছরে মূলধন চার গুণ হবে তাহলে এখানে ফোর পি হয়ে যাবে আর সময়টা এখানে হবে টি অর্থাৎ পি ইন টু ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেডের হোল টু দি পাওয়ার টি সমান হয়ে যাচ্ছে ফোর পি এবার দেখো ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড মানে টু টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই এন এখানে সাইড নোট দিয়ে দেবে এটাকে এক দিয়ে দাও যে একের সাহায্যে পাই একের সাহায্যে পায় আর যদি এটাকে এক না দাও তাহলে যেহেতু ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড সমান টু টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই এন লিখে দেবে দেখো তাহলে কি আসছে টু টু দি পাওয়ার টি বাই এন সমান টু স্কোয়ার আসছে কারণ চারকে আমরা টু স্কোয়ার লিখতে পারি টি বাই এন সমান হয়ে গেল কত দুই তার মানে টি সমান টু এন অতএব টু এন বছরে ওই টাকা কত হয়ে যাবে চার গুণ হয়ে যাবে যেটা ছিল অপশান এতে সেটা হয়ে গেল আমাদের কারেক্ট দেখো এটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের অ্যান্সার দেখে নাও এরপর একের দাগে দু একটা দেখো এখানে বলা আছে যদি এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ওয়ান রুট থ্রি বাই টু হয় তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্সের মান কত হবে চারটে অপশান রয়েছে তো এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ওয়ান রুট থ্রি বাই টু ছিল সেখানে যদি আমরা উভয় পক্ষের বর্গ করে দিই তাহলে আমাদের কত হয়ে যাবে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্সের হোল স্কোয়ার সমান রুট থ্রি বাই টু এর হোল স্কোয়ার এবার দেখো এ মাইনাস বি এর হোল স্কোয়ার মানে কি জানি আমরা এ স্কোয়ার মাইনাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার সেখান থেকে হয়ে যাচ্ছে কত এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার সমান এই মাইনাস টুকে এদিকে নিয়ে আসবো তাহলে তিনের চার প্লাস দুই তিনের চার প্লাস দুই মানে দেখো এগারো চার হচ্ছে কারণ চার লসাগু তিন প্লাস আট মানে এগারো এবার আমরা দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারকে কী করবো এ প্লাস বি এর হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এবি সূত্র অনুযায়ী পেয়ে যাবো দেখো এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্সের হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এক্স ইন্টু ওয়ান বাই এক্স ওয়ান এগারো চার সেই জায়গাটা দেখো এখানটা তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্সের হোল স্কোয়ার সমান হয়ে যাচ্ছে এগারো চার প্লাস দুই কারণ এই মাইনাস দুইকে এদিকে এনেছি তাহলে দেখো উনিশ বাই চার হচ্ছে অতএব এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স সমান হয়ে যাচ্ছে রুট আন্ডার উনিশ বাই টু অর্থাৎ অপশান এ দেখো এটার বর্গমূল করা মানে রুট উনিশ বাই টু এসে যাবে তাহলে অপশান এ হয়ে গেল আমাদের কারেক্ট এরপর একের দাগে তিনেরটা দেখো এখানে বলা আছে দুই সরি দুটি এক কেন্দ্রীয় বৃত্তের সাধারণ স্পর্শকের সংখ্যা ড্যাশ দেখো যখন দুটো বৃত্তের কেন্দ্র একটি হবে তখন কিন্তু তাদের মধ্যে আমরা কোনো সাধারণ স্পর্শক পাব না সেই জন্য অপশান এ হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট জিরো এবার দেখো একের দাগে চারেরটা এখানে বলা আছে থিটা ধনাত্মক সূক্ষ্মকোণ হলে এই চারটের মধ্যে কোনটা সঠিক সাইন থিটা লেস দেন ট্যান থিটা হবে সাইন থিটা ইকুয়ালস টু ট্যান থিটা হবে নাকি সাইন থিটা গ্রেটার দেন ট্যান থিটা হবে নাকি কোনোটিই নয় দেখো এখানে বলা আছে থিটা ধনাত্মক সূক্ষ্মকোণ মানে থিটার মান জিরো ডিগ্রির থেকে বড় হবে নব্বই ডিগ্রির থেকে ছোট হবে জিরো বা নব্বই কারো সঙ্গে কিন্তু সমান হতে পারবে না দুজনের থেকেই অর্থাৎ ছোটো বা বড় যে কোনো একটা তাকে হতে হবে সেই জন্য থিটার আমরা কি কি মান গ্রহণ করতে পারবো তিরিশ ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এবং ষাট ডিগ্রি এই তিনটে মান আমরা গ্রহণ করতে পারবো এবার আমরা থিটার মান যদি তিরিশ ডিগ্রি ধরি তাহলে সাইন থিটা এবং ট্যান থিটা কত আসছে দেখে নিই সাইন থিটা সমান আসছে সাইন থার্টি ডিগ্রি মানে হাফ এবং ট্যান থিটা সমান আসছে ট্যান থার্টি ডিগ্রি মানে হচ
थीटा समान जो पैंतालिस डिग्री है सैन पैंतालिस डिग्री वन बुट टू टेन पैंतालिस डिग्री वन से ही वन बुट टू एक थे छोटो हवाय सैन पैंतालिस डिग्री टेन पैंतालिस डिग्री थे छोटो हो जाए आर जो थीटा समान षाट डिग्री तक सैन षाट डिग्री समान हाफ ए टेन षाट डिग्री समान रुट थ्री हाफ जेहेतु रुट थ्री थे छोटो से जो सैन षाट डिग्री टेन षाट डिग्री थे छोटो अर्थात थीटा धनत्मक सूक्षकोण हम सब समय सैन थीटा लेस दैन टैन थीटा हो जाता आज अपशन ए ते जाते कारेक्ट एनसार एरपर एक दागे पाँचर देखो एखे बला आज एक लम्ब वृत्तर चोर भूमितल परिधि चोर उच्चतार संगे समान हम चोटर आयतन कत हो तो देखो जदि चोर भूमिर व्यसार्ध आर एकक धरी और उच्चता एच एकक धरी चोर भूमितल परिधिर क्य सूत्र हो जाए टू पायर जेहेतु उच्चतार संगे समान बला आज से टू पाय समान एच लिखते पर समान एच ब टू पाई लिखा गल एबार देखो चोर आयतन के निर्णय करते हैं चोर आयतन सूत्र की बर स्कोयर एच एखे तुम्हारा एचर परिवर्ते टू पायर बसाते पे आर परिवर्ते एच ब टू पाई बसा देखो जेहेतु एच ब फोर पाई जे स्कोयर बू पाई और फोर पाई बच किऊब आई जन्ई परिवर्ते एच ब टू पाई बसिए हे देखो ये आर जैगे जो एच ब टू पाई बसाय पाई इंटू एच ब टू पाइर होल स्कोयर इंटू एच हो जाए से खान एच ए स्कोयर ब फोर पाई स्कोयर से गुण करी पाईच एर संगे ये लिखते पर एच किऊब ब फोर पाई जो आज अपशन सी ते से हो गल कारेक्ट एनसार एरपर एक दागे छयर देखो एखे बला आज एक तीन दुई आठ दस आठ तीन दुई आठ आठ एर संख्या गुरु मान अपन को सठीक हमें देखते हैं देखो प्रदत्त तथ्यगुलि के जो मान ऊर्धक्रमे सजाई अर्थात छोटो के बड़ो आकारे सजाई ताल क्य लिखते पर एक एक लिखते पर पर दुटो दुई तर दुटो तीन आठ आ चारे दस रही है एक संख्या गुरु मान हो जा आठटा कारण आठ सब बेसि रिपिट रही है चार बार रही है आठ से जो आठ हो गल संख्या गुरु मान ये रही है अपशन सी ते तपशन सी हो जाते कारेक्ट एरपर दर दागे रैकेटा देखो ये बला आज है समय साथे को निर्दिष्ट हारे ह्रास हेटी समहार टैस समहार ह्रास जदि बृद्धि है तेल समहार बृद्धि हतो देखो ये गल एनसार तरपर देखो दर दागे दुई एखे बला आज जदि ए माइनस फोर एक्स स्कोयर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्ुअल्स टू जिरो यीकरणटर एक बीज वन है एर मान कत है देखो ए माइनस फोर इंटू एक्स स्कोयर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्ुअल्स टू जिरो यीकरणटर एक बीज वन मान एक्सर परिवर्ते जो वन बसाई इनइकुअलिटी चेन्ज है ना अर्थात इक्ुअल्स टू जिरो ही एक्सर परिवर्ते जो वन बसाई ए माइनस फोर इंटू वन स्कोयर प्लस टू इंटू वन प्लस वन समान हलो जिरो से खान देखो ए माइनस वन प्लस टू प्लस वन समान पासी जिरो तर मैं ए माइनस वन समान जिरो थे गल ए समान वन अर्थात शून्य स्थान बसा ए समान वन ये जान्सार तपर देखो दर दागे तीन एखे बला आज प्रदत्त चित्रे पियर मान डैश देखो एरक एक चित्र देव आज है जेखने ए बी सी हे एक त्रिभुज और कि रही है देखो आर कि रही है बी सर संगे समानरल ए समान चार बला आ बीआर समान पी बला आ किऊ समान पी एकक रही है और सी किऊ समान नाइन एकक रही है थैलसर उपाध्य अनुजाई कि जी ए बर बी समान ए किऊ ब्यू सी सी किऊ ता मानगुलो जो बसिए दिए फोर बी समान पासी पी बन को गुण कर ले जा पी स्कोयर समान फोर इंटू नाइन तर मैं पी समान हो जा रूट अंडार फोर इंटू नाइन टू इंटू थ्री हे पी एर मान अर्थात पी समान आस अत शून्य स्थान लिखब पी एर मान छयर एनसार एरपर दर दागे चारे देखो एखे रही है सैन स्कोयर आलफा प्लस सैन स्कोयर बीटा प्लस सैन स्कोयर गामा समान थ्री ताल क स्कोयर आलफा प्लस क स्कोयर बीटा प्लस क स्कोयर गामा समान डैश देखो सैन स्कोयर आलफा प्लस सैन स्कोयर बीटा प्लस सैन स्कोयर गामा के कजे लागिए हमें क स्कोयर आलफा बीटा गामा नहीं आसबा कि जी सैन स्कोयर थीटा प्लस क स्कोयर थीटा समान वन है सैन स्कोयर आलफा समान हो जाए वन माइनस क स्कोयर आलफा एक ही भाव सैन स्कोयर बीटा समान वन माइनस क स्कोयर बीटा और सैन स्कोयर गामा समान हो जाए वन माइनस क स्कोयर गामा एबार देखो ये देखो तीनटे एक रही है से जो हलो तीन और माइनस कमन नहीं क स्कोयर आलफा प्लस क स्कोयर बीटा प्लस क स्कोयर गामा करते तीन जेमन छो आप लिखल देखो क स्कोयर आलफा प्लस क स्कोयर बीटा प्लस क स्कोयर गामा समान कत हो जा तीन माइनस तीन कारण ये पुरो टर्मटा के 
বাম দিক থেকে ডান দিকে এনেছি আর এই তিনকে নিয়ে গেছি ডান দিক থেকে বাম দিকে তাহলে ক স্কোয়ার আলফা প্লাস ক স্কোয়ার বিটা প্লাস ক স্কোয়ার গামা সমান হয়ে যাচ্ছে জিরো তাই শূন্য স্থানে আমরা লিখলাম জিরো এটাই হয়ে গেল আমাদের অ্যান্সার এরপর দেখো দুয়ের দাগের পাঁচ এখানে রয়েছে একটি ঘনকের প্রান্তরেখা সমষ্টি চব্বিশ একক হলে এর আয়তন ড্যাস দেখো ঘনকের প্রান্তরেখা মোট কটি ঘনকের মোট বারোটি প্রান্তরেখা যদি ঘনকের বাহুর দৈর্ঘ্য এ ধরি তাহলে বারো এ সমান চব্বিশ হয়ে যাবে যেহেতু সমষ্টি বলা আছে চব্বিশ একক অতএব এর মান হয়ে গেল দুই একক অতএব ঘনকটির আয়তন কি হয় এ কিউব ঘন একক হয় সেই জন্য দুয়ের কিউব করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি দেখো আট ঘন একক সেই জন্য শূন্য স্থানে লিখবো আট ঘন একক হয়ে গেল আমাদের অ্যান্সার এরপর দুয়ের দাগে ছয়েরটা দেখো এখানে বলা আছে বৃহত্তর সূচক ওজাইব এবং ক্ষুদ্রতর সূচক ওজাইব পরস্পরকে যে বিন্দুতে ছেদ করে সেই বিন্দুর ভুজ হল পরিসংখ্যা বিভাজনের ড্যাস পরিসংখ্যা বিভাজনের মধ্যমা হয় দেখো এটা যদি বৃহত্তর ওজাইব হয় আর এটা যদি ক্ষুদ্রতর সূচক ওজাইব হয় তাহলে পরস্পর যে জায়গায় ছেদ করে সেটা কি হয়ে যায় মধ্যমা হয়ে যায় দেখো এরপর তিনের দাগের এক এখানে বলা আছে একটি অংশীদারি ব্যবসায় প্রীতম নির্জা এবং তথার মূলধনের অনুপাত এটা তাহলে তাদের লাভের অনুপাত হবে থ্রি ইস টু ফোর ইস টু সিক্স এখানে আমাদেরকে সত্য অথবা মিথ্যা নির্বাচন করতে হবে তাহলে দেখো প্রীতম নির্জা এবং তথার মূলধনের অনুপাত হাফ ইস টু একের তিন ইস টু একের চার ছিল দেখো দুই তিন চারের যদি আমরা লসাগু করি পাবো আমরা বারো প্রত্যেকের সঙ্গে বারো গুণ করে দিলে আমরা ভগ্নাংশ থেকে পূর্ণ সংখ্যায় পেয়ে যাব দেখো ছয় ইস টু চার ইস টু তিন হয়েছে দেখো আমরা জানি যেটাই লভ্যাংশের অনুপাত হয় সেটাই মূলধনের অনুপাত হয়ে যায় সেই জন্য ছয় ইস টু চার ইস টু তিন হয়ে যাচ্ছে প্রীতম নির্জা এবং তথার মূলধনের অনুপাত এবং লভ্যাংশের অনুপাত সেই জন্য প্রদত্ত বিবৃতিটি মিথ্যা কারণ বিবৃতিতে বলা আছে তিন ইস টু চার ইস টু ছয় হবে দেখো এরপর পরের প্রশ্ন তিনের দাগে দুই এখানে বলা আছে পি কিউ এক্স সমান কিউ আর ওয়াই সমান আর পি জেড তাহলে এক্স ইস টু ওয়াই ইস টু জেড সমান আর ইস টু পি ইস টু কিউ তাহলে দেখো এটার ক্ষেত্রে কি করব আমরা এটার ক্ষেত্রে পি কিউ এক্স সমান কিউ আর ওয়াই সমান আর পি জেড সেটা সমান কে ধরে নেব তাহলে দেখো পি কিউ এক্স সমান যদি কে হয় এক্স সমান হয়ে যাবে কে বাই পি কিউ একইভাবে কিউ আর ওয়াই সমান যদি কে হয় ওয়াই সমান হয়ে যাবে কে বাই কিউ আর আর পি জেড সমান যদি কে হয় তাহলে জেড সমান হয়ে যাচ্ছে কে বাই আর পি অতএব এক্স ইস টু ওয়াই ইস টু জেড সমান দেখো কে বাই পি কিউ ইস টু কে বাই কিউ আর ইস টু কে বাই আর পি কারণ এই যে মানগুলো আমরা বসিয়ে দিয়েছি কাটাকাটি করলে কে আউট হয়ে যাবে তাহলে ওয়ান বাই পি কিউ ইস টু ওয়ান বাই কিউ আর ইস টু ওয়ান বাই আর পি হয়েছে এবার দেখো লসাগু যদি আমরা করি পি কিউ কিউ আর এবং আর পি এর তাহলে আমরা কত পেয়ে যাব আমরা পেয়ে যাব পি কিউ আর সেই পি কিউ আর দিয়ে প্রত্যেককে যদি গুণ করে দিই কাটাকাটি হয়ে যাচ্ছে দেখো আর ইস টু কিউ এর সঙ্গে কিউ আর এর সঙ্গে আর তাহলে পি এখানে দেখো আর এর সঙ্গে আর পি এর সঙ্গে পি কাটাকাটি হলে হচ্ছে কিউ অতএব কি এলো দেখো এক্স ইস টু ওয়াই ইস টু জেড সমান হলো আর ইস টু পি ইস টু কিউ তার মানে এটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের বিবৃতিটি সত্য কারণ বিবৃতিতে এটাই বলা ছিল এরপর দেখো তিনের দাগে তিন এখানে বলা আছে দুটি বৃত্তাংশ সমান হলে বৃত্তচাপ দুটি দৈর্ঘ্য সমান নামও হতে পারে এটা কিন্তু ভুল কারণ সব সময়ের জন্যই সমান হবে কারণ দেখো উপপাদ্য নম্বর পঁয়ত্রিশে তোমরা দেখবে সেখানে বলাই ছিল একই বৃত্তাংশস্থ সকল কোণের মান সমান হয় সেই জন্য প্রদত্ত বিবৃতিটি কি মিথ্যা দেখো এবার রয়েছে তিনের দাগে চার এখানে বলা আছে ট্যান এক্স ইন্টু ট্যান ওয়াই সমান ওয়ান হলে সাইন অফ এক্স প্লাস ওয়াই সমান জিরো হবে তো দেখো ট্যান এক্স ইন্টু ট্যান ওয়াই সমান ওয়ান বলা আছে আমরা কি করব ট্যান এক্স সমান ওয়ান বাই ট্যান ওয়াই লিখতে পারবো ট্যান ওয়ান বাই ট্যান ওয়াই মানে কি জানি কট ওয়াই তাহলে ট্যান এক্স সমান হয়ে যাচ্ছে ট্যান নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস ওয়াই কারণ কট থিটা সমান কি হয় ট্যান নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা হয় এখানে থিটার পরিবর্তে ওয়াই রয়েছে তাহলে এক্স সমান হয়ে যাচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস ওয়াই তার মানে এক্স প্লাস ওয়াই সমান নাইনটি ডিগ্রি অতএব সাইন অফ এক্স প্লাস ওয়াই সমান হয়ে যাবে সাইন নাইনটি ডিগ্রি সাইন নাইনটি ডিগ্রির মান ওয়ান হয় সেই জন্য সাইন অফ এক্স প্লাস ওয়ান সমান কখনোই জিরো নয় অর্থাৎ প্রদত্ত বিবৃতিটি আমাদের মিথ্যা হয়ে গেল দেখো অ্যান্সার এরপর তিনের দাগের পাঁচেরটা দেখো এখানে বলা আছে দুটি অর্ধগোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রবলের অনুপাত ফোর ইস টু নাইন তাহলে তাদের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্যের অনুপাত হবে টু ইস টু থ্রি তো প্রথমে আমরা গোলক দ্বয়ের ব্যাসার্ধ ধরে নেব আর ওয়ান এবং আর টু একক তাহলে তাদের বক্রতলের ক্ষেত্রফলের অনুপাত চার ইস টু নয় রয়েছে সেখান থেকে আমরা কি করতে পারবো দেখো টু পাই আর ওয়ান স্কোয়ার বাই টু পাই আর টু স্কোয়ার তাহলে দেখো যদি আমরা কাটাকাটি করি টু পায়ের সঙ্গে টু পাই
এরপর দেখো তিনের দাগে ছয় এখানে রয়েছে তিন আট নয় আট সাত আট তিন দশ পনেরো নয় দশ এক্স নয় এই তথ্যের সংখ্যাগুরু মান নয় হলে এক্সের মান হবে আট দেখো এরকম বলা আছে প্রদত্ত তথ্যগুলিকে যদি আমরা একটু সাজিয়ে লিখি এক্সকে লাস্টে বা যে কোনো পজিশনে দেওয়া যেতে পারে যাই হোক তাহলে দুটো তিন আসবে একটি সাত তিনটি আট রয়েছে তিনটি নয় রয়েছে দুটো দশ রয়েছে একটি পনেরো রয়েছে আর এক্স রয়েছে দেখো এক্সের মান যদি আট হয় তাহলে এখানে টোটাল আট কটা হয়ে যাবে চারটা আট হয়ে যাবে অর্থাৎ তখন আট হয়ে যাবে সংখ্যাগুরু মান যদি এক্সের মান নয় হয় তাহলে টোটাল চারটে নয় হয়ে যাবে তখন দেখো তখন এখানে নয়ের সংখ্যায় সব থেকে বেশি সেই জন্য সংখ্যাগুরু মান হয়ে যাবে নয় কিন্তু বিবৃতিতে বলা আছে যে এই তথ্যের যদি সংখ্যাগুরু মান নয় হয় তাহলে এক্সের মান হবে আট এটা কিন্তু ভুল কথা এক্সের মানকেও তাহলে নয়ই হতে হবে সেই জন্য প্রদত্ত বিবৃতিটি হয়ে যাচ্ছে আমাদের মিথ্যা দেখে নাও এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার পর তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করে দেবে আর সায়েন্স কামার চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে তোমরা পূর্ববর্তী ভিডিওগুলো দেখে নেবে আর পরের ভিডিও খুব শীঘ্রই আসবে নোটিফিকেশান অল করে রাখবে ধন্যবাদ ভাই অনুপাতে দুই পদের সঙ্গে কত যোগ করলে অনুপাতটি ছয় ইস্টু এগারো